తెలంగాణ ఆర్టీసీ కార్మికులకు ప్రభుత్వం న్యాయం చేయాలంటూ డ్రైవర్ శ్రీనివాసరెడ్డి ఆత్మహత్య చేసుకోవడంతో కన్నీరు మున్నీరవుతున్న అతని కుటుంబాన్ని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకురాలు రేణుకా చౌదరి పరామర్శించారు పెద్ద దిక్కు కోల్పోయి అంతులేని దుఃఖంలో ఉన్న వారిని ఓదార్చారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పట్టుదలకు పోకుండా ఎప్పటికైనా సమస్యను పరిష్కరించి ఆర్టీసీ కార్మికుల ఆత్మహత్యలను నివారించాలని కాంగ్రెస్ నాయకురాలు రేణుకా చౌదరి విజ్ఞప్తి చేశారు లేకపోతే హనుమంతుడు లంక దహనం చేసినట్లుగా మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కారణంగా అగ్గిరాజుకొని ప్రభుత్వం పతనం కాక తప్పదని హెచ్చరించారు తల్లి తండ్రి అన్ని సౌకర్యాలు ఉండగా ఎంతో ధైర్యంగా ఉన్న శ్రీనివాసరెడ్డి ఇతరుల కోసం బలయ్యాడని రేణుకా చౌదరి అన్నారు కొన ఊపిరితో ఉన్నప్పుడు కూడా తాను పోయినా సరే తోటి కార్మికులకు బాగుపడాలని న్యాయం జరగాలని కోరుకున్నారన్నారు శ్రీనివాసరెడ్డి మరణం ఒమ్ము కాదన్నారు ఇప్పటికైనా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రాజకీయాలు పక్కన పెట్టి పెద్ద మనసుతో ఆర్టీసీ కార్మికులకు న్యాయం చేయాలని రేణుకా చౌదరి విజ్ఞప్తి చేశారు తల్లి తండ్రి అన్ని సౌకర్యాలు ఉండంగా ఎంత సింహగుండెం ఉన్న శ్రీనివాసరెడ్డి ఇతరుల కోసమని చెప్పి బలైపోయాడు ఆఖరి ఊపురు కొన ఊపిరిలో కూడా నేను పోయినా సరే మిగతా వాళ్ళందరూ బాగుపడాల ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ అందరికీ న్యాయం కావాలని చెప్పి అని అంత గుండె ధైర్యంతో ఆయన ఆ స్టెప్ వేసుకున్నారు ఆయన మరణం బొమ్ము కాదు అది స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్కి న్యాయం జరిగే వరకు ప్రతి భారతీయుడు మనిషనే బతుకు ఎత్తినోడు మనిషనే వాడు బతికినామంటే ఈయన చావుని ఊరికే వృధా చేయకుండా ఈయనని ఎప్పుడూ కూడా అందరి మనసుల్లో ఉండేటట్లు శ్రీనివాసరెడ్డి అమర్హై అనేది నిజంగా నిరూపించుకుండే విధానంలో ప్రజలందరూ కూడా కదిలి ముందుకొచ్చారు అన్ని విభాగాలు ఈ సమ్మెకు మద్దతు పలుకుతున్నారు నా విజ్ఞప్తి ముఖ్యమంత్రి గారితో రాజకీయాలు పక్కకు పెట్టి మనిషిగా ప్రవర్తించి పెద్ద మనసుతో వీళ్ళందరినీ న్యాయం చేయండి మీరున్న బాకీలు ముందు ఆర్టీసీకి ఇచ్చి మీ అప్పులు తీర్చుకోండి పండగ పూట ఆడవాళ్ళు మాంగల్యాల్ని కాపాడండి అంతేకాని రాజకీయ అహంతో మీరు ఎక్కడో కొండక్కి కూర్చుంటే ఇది అసెంబ్లీ కాదు సార్ ఎమ్మెల్యేని కొనుక్కొని నోరు మూపిస్తామని అనుకుంటే ఈ కంఠం ఆగదు ఇది నిప్పులాగా అంటుకొని యావత్ రాష్ట్రం పాకుకుంటుంది అనేది నేను మీకు జాగ్రత్త చెప్తున్నాను హనుమంతుడు ఏ విధంగా లంకని తగలబెట్టాడో ఆ విధంగా మీరు మీ మంత్రివర్యులు పువ్వాడాజయ్ గారు మీకు పెడుతున్నారు మీకు అర్థం కావటం లేదు ఆయన ఏ ముహూర్తాన మీరు మంత్రి చేశారో ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్కే అరిష్టం ముందు నావా మునిగిపోయి అమాయకులు చనిపోయారు సెల్ఫీలు తీసుకునేదాని 